హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ట్వంటీ నైన్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీన హిందులోని ఎటోరియల్ చూద్దామండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టూ స్పీచెస్ అనమాట యాక్చువల్గా ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సెవెంటీ ఫిఫ్త్ సంబంధించినటువంటి యొక్క మీటింగ్ అనేది అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి ఆవిష్కరించిన ద్వారా అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు అయినది పెట్టడం వల్ల స్పెషల్ మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట దానికి సంబంధించి మన భారతదేశ ప్రధాని మాట్లాడారు సో దాంతోపాటు పాకిస్తాన్ ప్రధాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇద్దరు మాట్లాడారు అనమాట వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించినటువంటి టూ స్పీచెస్ అనమాట టూ స్పీచెస్ అంటే రెండు ప్రసంగాలు ఎవరైతే ఇచ్చారో మన భారతదేశం తరఫున మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఇస్తే అటు సైడ్ నుంచి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇచ్చాడు అనమాట అక్కడ పాకిస్తాన్ నుంచి సో వీళ్ళ యొక్క మీటింగ్లో ఉన్నటువంటి అర్థం అంటే వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్పీచెస్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రసంగాల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంతరంగం ఏంటి ఎవరు ఎవరిని అంటే ఎవరి గురించి ఎవరు ఎలా మాట్లాడారు అనే దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పిన ఆర్టికల్ అండి సో ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ గురించి ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ కావచ్చు నేను పేపర్ కావచ్చు ఇంతకుముందు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇచ్చేవాడిని అండి ఇప్పుడు ఆ లింక్లు అనేది నేను ఇవ్వట్లేదు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఎవరికైతే ఎవరైతే ఈ యొక్క పేపర్ కావాలి డిఫికల్టీ వర్డ్స్ కావాలి అనుకునేవాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి టెలి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అయితే మీకు మార్నింగ్ ఈ పేపర్ రిలీజ్ అయ్యే లోపల ఈ వీడియో రిలీజ్ అయ్యే లోపలే మీకు హిందూ పేపర్ ఒకటి డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకటి వస్తాయండి చాలామంది మళ్ళీ మెయిల్ చేస్తున్నారు ప్లీజ్ లింక్ పెట్టండి అని లింక్ చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉందండి ఇప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పాను అయినా కానీ మీరు మళ్ళీ మరి వింటున్నారో వినట్లేదు నాకు తెలియదు కానీ రిపీటెడ్గా మెయిల్ చేయడం మెసేజ్ చేయడం చేస్తున్నారు సో అది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది కాపీరైట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి రకరకాల లింక్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలా నాకు టైం వేస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే రకరకాల యాడ్స్ వస్తుంటాయి అంత వేస్ట్ సో దానికన్నా కానీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది చాలా సింపుల్గా డైరెక్ట్గా నేను మీకు పేపర్ పెడతాను దాంతోపాటు డైరెక్ట్గా ఈ యొక్క ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ కూడా డైరెక్ట్గా ఛానల్లో డిస్ప్లే చేస్తాను ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సో ఈజీగా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది నాకు ఈజీగా ఉంటుంది ప్లీజ్ అర్థం చేసుకొని మీకు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే సింపులే కదా అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా సో చూడండి ఇండియా మస్ట్ బి మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ ద పాకిస్తాన్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ రైజింగ్ బై లేటరల్ ఇష్యూ ఇన్ గ్లోబల్ ఫోరా ఫోరా అంటే ఏంటంటే వేదికలు అనమాట ఏవైనా సరే గ్లోబల్గా అంటే ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి ప్రపంచ వేదికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గ్లోబల్ ఫోరా అంటారు అనమాట సో మన భారతదేశం ఏం చేయాలంటే మనసులో ఒక దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఒక అంశాన్ని ఒక దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ వ్యూహం అనేది ఈ యొక్క బైలేటరల్ ఇష్యూస్ మీద మన భారతదేశానికి దానికి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దౌత్యపరమైనటువంటి ఏవైతే ఈ యొక్క అస ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అసందర్భమైన పరిస్థితులు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క వివాదాస్పదమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన స్ట్రాటజీ అనేది ఈ యొక్క ఏదైతే రోజు రోజుకి బైలేటరల్ ఇష్యూస్ అనేవి అంటే ఈ దౌప ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు అనేవి మన భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి దెబ్బతింటున్నాయి ఆ యొక్క దెబ్బతింటున్న అంశాల ప్రకారం పాకిస్తాన్ యొక్క వ్యూహాన్ని మన భారతదేశం అనేది ఎప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అలా దృష్టిలో పెట్టకపోతే మన భారతదేశం ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట ద స్పీచెస్ ఎట్ ద యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ బై పాకిస్తాన్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ అండ్ ఏ డే ఆఫ్టర్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ వర్ ఏ స్టడీ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఆల్రెడీ నరేంద్ర మోడీ మీటింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మరుసటి రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క అంటే పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఆయన స్పీ అంటే స్పీచ్ ఇచ్చాడు అనమాట దీనికి సంబంధించి సో ఆ స్పీచ్ ఎలా ఉందంటే మన భారతదేశ ప్రధాని ఏదైతే ఇచ్చాడో దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉందనమాట కాంట్రాస్ట్ అంటే పూర్తి విరుద్ధంగా భేదంగా విభేదించే విధంగా ఉందనమాట మిస్టర్ మోడీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇండియాస్ ఓన్ రోల్ ఆన్ ద వరల్డ్ స్టేజ్ అండ్ ద నీడ్ టు రీఫార్మ్ ద యుఎన్ అండ్ ఎక్స్పెండ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ టు గివ్ ఇండియా మోర్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించిన మోడీ ఆయన ఎక్కువగా కూడా భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సొంత విధాన రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రపంచ స్టేజ్ల్లో ఆయన యొక్క సొంత విధానం మన భార
కానీ ఆయన ఎక్కువగా కూడా మన భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగానే ఆ బ్రాడ్ సైడ్ అనమాట వ్యతిరేకంగానే ఈ యొక్క ఏవైతే ఆరోపణలు కావచ్చు అపవాదులు అనేవి వేయడానికి ఎక్కువ స్పీచ్ అనే దాన్ని సమయాన్ని కేటాయించాడనమాట మిస్టర్ మోడీ మేడ్ అ నో రిఫరెన్స్ టు పాకిస్తాన్ అండ్ స్పీక్ అబౌట్ అ టెర్రరిజం ఓన్లీ ఇన్ అ బ్రాడర్ టర్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు మోడీ ఎవరైతే ఉన్నారు మన భారతదేశ ప్రధాని మోడీ ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ గురించి ఏమి మాట్లాడలేదు అసలు దాని గురించే మాట్లాడలేదు కానీ ఆయన దేని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడే అంటే టెర్రరిజం అనేది ఈ యొక్క బ్రాడర్ టర్మ్స్లో అంటే ఈ యొక్క ఉగ్రవాదం అనేది ఎలా ఉంది ఎంత తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది అనే దాని గురించి మాట్లాడారనమాట ఏ రిప్లై టు మిస్టర్ కాన్ స్పీచ్ వాజ్ ఆ లెఫ్ట్ టు అన్ ఇబ్నియన్ డెవలప్మెంట్ హూ డిస్క్రైబ్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్సెంటెంట్ ర్యాంట్ అండ్ లైస్ అ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అండ్ వార్ ఆన్ గేరింగ్ అంటే ఇప్పుడు పూర్తిగా ఈ యొక్క ఎవరైతే మిస్టర్ ఖాన్ స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇమ్రాన్ ఖాన్ స్పీచ్కి వ్యతిరేకంగా దాన్ని కౌంటర్ ఇవ్వడానికి ఎవరంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి దౌత్యవేత్త మాట్లాడాడు అనమాట సో ఈ స్పీచ్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఇన్సెంట్ అంటే ఏంటంటే అసలు అర్థం అంటే సంబంధం లేనటువంటి స్పీచ్ అనమాట అసంబద్ధమైనటువంటి ఈ స్పీచ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది పూర్తిగా అసంబద్ధమైనటువంటి స్పీచ్ దాంతో పాటు ఏంటి అంటే ఇది పూర్తిగా ఏంటంటే తప్పుడు విధానం అన్ని అబద్ధాలు ఈ స్పీచ్ మొత్తం కూడా అబద్ధాలే ఉన్నాయి మిస్సర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పుడు విధానం ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఈ యొక్క చర్చలను వేడికిచ్చే విధానం అనమాట అంటే అక్కడ పరిస్థితుల్ని వేడెక్కిచ్చి సమస్యల్ని రేకెత్తిచ్చే విధానం తప్ప తప్పితే దీంట్లో ఏమీ లేదని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు అనమాట మిస్టర్ ఖాన్స్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియా which formed more than a third of his text repeated the vilification in his previous speeches accusing the modi government of a state sponsorship of islamophobia of following an extremist ideology of the rss which he claims is inspired by nazi concept of racial purity and supremacy and of a planning to cleanse the country of minorities ante ini oka speech re entante poorthi ekkuga bharat desha ni refer chestu dani gurinchi maatladutone vachadu anamata so ipudu entante ayana oka text lo oka moodo vantu text anedi poorthiga mana bharat desha gurinchi maatladaniki mana bharat deshanne gurinchi ekkuga point out chesadu anamata so repeated ga enti ante poorthiga oka bharat desha meeda vilification ante entante apavadalu veyatam bharat desha meeda rakarakala entanti అపవాదులు వేయటం తర్వాత ఏంటి అంటే ఇక ప్రీవియస్ స్పీచ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి విధానంగానే ఉందనమాట అపవాదు వేసే విధంగా ఇంతకుముందు ఏవైతే స్పీచ్లు ఉన్నాయో దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడనమాట అదే రిపీట్ అయిందనమాట దాంతో ఇంకా ఆయన ఆ ఏంటి ఆ స్పీచ్లే అంటే మోడీ ప్రభుత్వాన్ని ఏంటి అంటే ఇస్లామాఫోబియా అనమాట అంటే ముస్లింలు అనే వాళ్ళే భయపడడానికి అంటే జీవనానికి భయపడే విధంగా ముస్లింలు అనే వాడు బయటికి చెప్పుకోవడానికి అంటే ముస్లింలు కనపడితే చంపేసేంత ఆ భయానకమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి భారతదేశంలో ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఐడియాలజీ అనమాట అంటే ఈ యొక్క తీవ్రవాదమైనటువంటి అతి అతివాదులు అంటాం మనం ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అంటే అతివాదులు అయినటువంటి ఐడియాలజీ అనేది ఈ యొక్క ఆర్ఎస్ఎస్ సంస్థ సంస్థ అనేది మన వాళ్ళ భారతదేశంలో ఆ సంస్థే ఇప్పుడు మోడీ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తుంది ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఈ యొక్క నాజీ కాన్సెప్ట్ అనేది అంటే ఇప్పుడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం టైంలో హిట్లర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన నాజీ ఇజాన్ అనే దాన్ని ఫామ్ చేశాడు సో ఆ నాజీ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ యొక్క ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది భావజాలం అనేది అలానే ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే ఆ నాజీ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే రేషియల్ ప్యూరిటీ అనమాట అంటే ఒక జాతి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జాతి వాళ్ళు మాత్రమే ఉండాల సో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క జర్మనీ వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్యన్ లాగా ఫీల్ అవుతూ నాన్ ఆర్యన్స్ అందరినీ కూడా చంపేయడం జరిగిందనమాట అప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు సో అలాంటి సుప్రీమసీ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం పూర్తిగా భారతదేశంలో యొక్క మైనార్టీస్ని నిర్మూలింపు చేయడం క్లీన్స్ అంటే పూర్తిగా క్లీన్ చేయడం అనమాట నిర్మూలింపు చేయాలని చూస్తున్నానని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్ కంపారిజన్స్ వర్ మేడ్ బిట్వీన్ ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అండ్ ద నెంబర్ బర్గ్ లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ బిట్వీన్ డిటెన్షన్ క్యాంప్స్ ఇన్ అస్సాం అండ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్ ఆఫ్ నాజీ జర్మనీ అంటే దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటంటే తీవ్రమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే కంపారిజన్ అనమాట అంటే పోలికలు అనేవి చూపించాడు అనమాట దీనికి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని సిఏఏ చట్టాన్ని ఈ యొక్క నెంబర్బర్గ్ అనే యొక్క చట్టాలు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట నెంబర్బర్గ్ అనేది ఒక జర్మనీలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద అంటే ఒక పెద్ద పట్టణం అనమాట సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి లా లాస్ను పోల్చే విధంగా దాంతోపాటు ఇక అస్సాంలో ఉన్నటువంటి యొక్క డిటెన్షన్ అంటే నిర్బంధ క్యాంపులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నాజీకి సంబంధించినటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాప్స్ అనమాట కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాప్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఒక ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్య ఆర్య సందరిని కూడా ఒక గదిలో పెట్టేసి పూర్తిగా ఒక విశ్వాయన ప్రయోగించేవాళ్ళు అనమాట సో అవన్నీ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప
Next, he launched into a diatribe on Jammu and Kashmir, more or less mirroring his speech of last year, which included accusations that the government's move to dilute Article 370 and reorganization JNK state into Union territories were akin to a final solution of genocide for, a, for the state and contravenes UN laws. That is next thing. The next thing is that the diatribe 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 is ఒకటి a reference to a LOC tensions where ceasefire some violations have risen ending on an aggregated note that refer to Kashmir as a nuclear flash point. And I put Inca in a speech and a conclude Jesante, Yuka LOC the Gra, Elente, line of control the Gre, the Tondo, Ayaka Purtika ceasefire and Edi, Ella, and a violations and a Wulangan and Navy, and a Edete on the ceasefire and Edi, and a carpal verman and Amsam Edete on the Talka is and the Gauts, carpal verma Gauts, Ayaka Amsam Edete on the Daniela, Wulangicha, Rosroski, Parisula Navy, Pirutu, Wulangan and Navy, Piripotone, than the party Eka, Edite Kashmir, Amsam and Edi, Inca, Akams and aggregate and intend a Purtika. Atchiklaga Chipramata, Etlaga, aggregated on Mata, Kasmini, Oka, nuclear flash point and Mata, Ante, nuclear with the Yudanki, Oka Karnavi, Prantanga, Ante, Rabe Karnala, Bharat Sanki, Pakistan, Kanaka Yudamaste, Ayaka, Pradana entrant Karna, Amsev, and Kasmir and Vidanga Chipramata, flash point, nuclear flash point and Yuka, Ante, nuclear war, Yudanik, someone in Chitrant, Pradana entrant Karna, Amsev and Mata. Mr. Khan's speech can be easily countered. And uh, dismissed as the government has. Kani Yoka Yoka Khan in the same speech each other, Ayakama Imran Khan. So then it's easy to counter Jesar Amada than easy to counter attack counter attack and then easy to check the other matter. Then the Pata Ayaka speech and the dismissed and matter and a panigran than laga padesar and matter. Edi government man bar this probutuan. Pakistan's own record on minorities, including its own law that even prevent minorities from holding high office, completely demolish Pakistan credentials to attack India, which is a constitutionally declared secular democracy. And I prove you Pakistan and the one you can get the charity of one recording in a suskunde charity and the suskunde minority lagrinchi while you can with an angaotsu and a while you can chat on one on the matter. Every day minority sunaro you can high office and a dani walu ayaka and a pathapata padula while one tank will lay the matter. Purtiga you can amsaman edi Pakistan summon in chin twenty eight the prada and the credentials edit on a gopatanani and a purtiga the gitche with a demolition tendent the gitche with a chain in pages with a gound then is summon in chi India no purtiga India. Darjade and Samaninchi, while like a Prada and the Dete on the Tagiche with the Gaon Namata. Tanto Patu, Ante Bardes, Elantidiso, Bardes, Rajang on Loni, Secure Democracy and Edi, Unamata, Ante Loki Kapraja Swamming Kalikan twenty Desa and Mida, Dadiche, Adikar and Gavatu, Lapati, Edete, Valaka, Eka, Ante Naitik Badi, the Edete on the Naitik Vilu, I put the Oxin in Chinamata. Mr. Kansa, accusations of India, state terrorism come even as um, his country faces a decisive moment at the uh, Financial Action Task Force in October, where Pakistan has been kept on a the grey list since June 2018. Khan and Athano put the Baradesani and I the Baradesim and Nendajes with an accusation of Nendajes with a state terrorism which I am martyred. 
కానీ ఇప్పుడు మనం కొంతకాలంగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ యాక్చువల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది అక్టోబర్ దాంట్లో ఒక నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి మూమెంట్లో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ అనేది ఉందన్నమాట అంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉందన్నమాట ఎందుకని రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ నుంచి కూడా ఆ యొక్క ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనమాట ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనే దాంట్లో ఇది పాకిస్తాన్ అనేది గ్రే లిస్ట్లో ఉంది అలాంటి దేశం మన మీద బురదలనేంత మాత్రాన పెద్దగా మనం బాధపడాల్సిన అవసరమే లేదనమాట హీజ్ అక్యూజేషన్స్ ఆన్ ద రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్ డెమోగ్రఫిక్ చేంజెస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ స్ట్రేంజ్ గివెన్ పాకిస్తాన్ హ్యాస్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ జస్ట్ డిక్లేర్డ్ గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ ఏ ప్రావియన్స్ అండ్ హియాజామ్ క్యారీడ్ అవుట్ ద రీసెటిల్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ కాశ్మీరీస్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ఫర్ డికేట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఇంకో ఆరోపణ చేశాడు మన భారతదేశం మీద ఏది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి రీఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో డెమోగ్రఫిక్ చేంజెస్ అనమాట ఈ యొక్క ప్రావిదేశిక పరమైనటువంటి జమా జనాభా పరమైనటువంటి యొక్క మార్పులు ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంబంధించి ఆయన మాట్లాడారు అనమాట దాని గురించి మాట్లాడటం చాలా వింతైనటువంటి అంశం అనమాట స్ట్రేంజ్ అనమాట ఎందుకని పాకిస్తాన్ అనేది చాలా వరకు యొక్క గిల్బట్ బా బాల్టిస్తాన్ అనే యొక్క ప్రదేశంలో ఆ ప్రావిన్స్ ఏదైతే ఉందో అది యొక్క పూర్తిగా ఏంటంటే యొక్క కా ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ అనమాట అది పా పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ అనమాట పూర్తిగా చూసుకుంటే సో అక్కడ నాన్ కాశ్మీరీస్ వాళ్ళని పెట్టడం అనేది అది పెద్ద విచిత్రమైనటువంటి అంశం అనమాట అలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళు మళ్ళీ మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఒక డెమోగ్రఫిక్ చేంజ్ అనమాట అంటే అక్కడ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో పాకిస్తాన్ అంటే కాశ్మీర్ వాళ్ళే కాకుండా మన భారతదేశంలో ఏ ప్రజలైనా కానీ అక్కడ పోయి వ్యాపారం చేసుకునే విధంగా మార్పులు అనేవి జరిగినాయి అనమాట దాన్ని ఆరోపించడం అనేది చాలా వివాదాస్పద అంటే చాలా వింతైనటువంటి అంశం అనమాట ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆ యొక్క ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నాన్ కాశ్మీర్స్ని ఎక్కువగా ఉంచుతున్నారనమాట పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద కన్సన్స్ ఆ వాట్ వర్ రైజ్డ్ బై మిస్టర్ ఖాన్ ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ డిబేటెడ్ ఇన్ సైడ్ ఇండియా సాన్స్ ద ఓవర్ డ్రామటిక్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ దే ఆర్ సర్టైన్లీ నాట్ విత్ ఇన్ దమ్ పర్ వ్యూ ఆఫ్ అనదర్ కంట్రీ అండ్ నాట్ ఏ లెజిటిమేట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ హీజ్ అడ్రస్ ఎట్ ద యూఎన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే ఇప్పుడు ఈయన యొక్క కన్సన్స్ అనే ఆందోళన కనుక మనం చూస్తే ఖాన్ అనే అతను పూర్తిగా ఏంటంటే భారతదేశానికి సంబంధించి అంటే భారతదేశ అంతర్గత విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడాడు అనమాట ఆయనకి మినిమం కామన్ సెన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైతే ఏ అంటే సాన్స్ అనేది అనమాట అంటే ఈ యొక్క మరీ అంటే ఓవర్ డ్రామటిక్గా ఉందనమాట ఆయన మరీ ఎక్కువగా నాటకీయంగా వ్యవహరించాడు అనమాట అంటే ఆయన యొక్క ప్రాదేశం కానిది ఆయన యొక్క భూభాగ పరిధిలో లేని దాని గురించి ఆయన చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడాడు అనమాట సో అది అనేది ఆ యొక్క చట్టసభల్లో మాట్లాడే అంటే లెజిటిమేట్ అనేది ఆ యొక్క చట్టబద్ధమైనటువంటి అంశం కూడా కాదనమాట యునైటెడ్ స్టే యుఎన్ స్టేజ్లో అలాంటి స్పీచ్ ఇవ్వడం అనేది లెజిటిమేట్ అనమాట చట్టబద్ధమైనటువంటి అంశం కూడా కాదనమాట వైల్ ఇండియా కెన్ సేఫ్లీ డిస్ రికార్డ్ హిస్ బాబ్స్ ఇట్ మస్ట్ నాట్ ఆ అండర్ ఎస్టిమేట్ దేర్ ఇంటెంట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ లార్జెస్ట్ స్ట్రాటజీ టు కన్సిస్టెంట్లీ హర్ల్ దీస్ ఆ ఎలిగేషన్స్ అగెన్స్ట్ ఇండియా ఇన్ ద హోప్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ స్టిక్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది చాలా వరకు ఆయన యొక్క చేసినటువంటి బార్బ్స్ అంటే ఏంటంటే క్రూరమైనటువంటి ఆరోపణలు లేకపోతే ఒక అంటే మనల్ని సూదులు గుచ్చినట్టు గుచ్చేటువంటి యొక్క చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని చాలా వరకు జాగ్రత్తగా మనవాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని తిప్పి కొట్టారు డిజ్రీ గార్డ్ అంటే దానికి సరైనటువంటి సమాధానం అనేది చెప్పారనమాట అంటే డిజ్రీ గార్డ్ అంటే సమాధానం చెప్పడం లేకపోతే ఆయన చెప్పిన దాన్ని ధిక్కరించడం అనమాట అలాంటివి చేశారనమాట కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళని తక్కువ వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఇంటెంట్ ఏదైతే ఉందో మనం తక్కువ అంచనా వేయకూడదు అండర్ ఎస్టిమేట్ అనేది ఎస్టిమేట్ అనేది చేయకూడదు అనమాట ఎందుకని వీళ్ళు ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్గా ఇలాంటి ఉచ్చరించడం వల్ల హార్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క అపవాదులు విసరటం కావచ్చు అపవాదులు మన మీద వేయటం అనేది ఏంటి ఎలా ఉంది అంటే భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా పొద్దుస్తున్న అపవాదులు చేస్తే ఎవరో కొంతమంది అయినా సరే ఈ యొక్క అంశానికి నిలబడి ఉంటారనమాట అంటే కొంతమంది అయినా కానీ నమ్మే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మన బా మనకు ఎగనెస్ట్గా ఉన్నటువంటి దేశం చైనా అనేది దీన్ని ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తారనమాట సో వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం తిప్పుకొట్టే విధంగా ఇలాంటి స్పీచ్లు అనేవి ముందు ముందు రానివ్వకుండా చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అలాంటివి చేయాలి లేకపోతే మన భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో దానికి స్టిక్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు ఏం లేదండి ఈ యొక్క యుఎన్ మీటింగ్ అనేది జరిగింది యుఎన్ మీటింగ్లో మన భారతదేశ ప్రధాని ఈ యొక్క యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి సంబంధించినటువంటి
హిట్లర్ పరిపాలన విధానంతో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యొక్క పరిపాలన విధానం కావచ్చు ఆర్ఎస్ఎస్ కావచ్చు ఆ యొక్క ఏవైతే యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్ అనేవి అస్సాంలో ఉన్నటువంటి డిషన్ డిటెన్షన్ క్యాంపులతో పోల్చడం అనేది ఇలాంటి ఒక క్రూరమైనటువంటి పోలిక అనేది చేశాడనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మన దాన్ని మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి దౌత్యవేత్తలు అనేది ఈజీగా తిప్పికొట్టారు ఎందుకని వాళ్ళ దగ్గరే చాలా లోపాలు ఉన్నాయి ఆయన ఎఫ్ఏటీఎఫ్లో వాళ్ళ దేశం అనేది జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఉంటాయి ఎన్ని అంశాలు అనేవి చూస్తే కనుక చాలా వరకు లోపాలు ఉన్నాయి కానీ మనం వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఎప్పుడు కూడా తక్కువ అంచనా వేయకూడదు అలా వేయకుండా ఉంటే వాళ్ళు ఏంటంటే రిపీటెడ్గా ఇలాంటి వాటిని మన భారతదేశం మీద ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతమంది అయినా కానీ ఆ యొక్క ఆరోపణలో నిజం ఉందని నమ్మే అవకాశం ఉంది అంటే ఒక పదిసార్లు ఒక మాట చెప్తే అది నిజమైపోయే అవకాశం ఉండే విధంగా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాను అనమాట మేకింగ్ అమెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మార్పులు అంటే తయారు చేయడం అంట అమెండ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి మార్పులు తయారు చేయడం అనమాట ఏ అమెండ్మెంట్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు అమెండ్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం దేంట్లో వాడతామంటే రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఏవైనా కానీ రూల్స్ కానీ ఉంటే దాంట్లోనే అమెండ్మెంట్స్ వాడతాం అనమాట ఇది శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి యొక్క అమెండ్మెంట్స్ అనమాట శ్రీలంక యొక్క ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో మార్పులు అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట సో దానికి సంబంధించి ఏంటి అంటే మన యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క అంటే ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తమిళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తమిళ్కి సంబంధించినటువంటి మార్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ యొక్క యాస్పిరేషన్ సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట కివెన్ శ్రీలంక స మెజారిటేరియన్ టర్న్ అపీస్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ తమిళ్ ఆస్పిరేషన్స్ మేబీ ఇన్ ఎఫి ఇన్ ఎఫిక్చువల్ అంటే ఇప్పుడు ఇక ఏదైతే ఇక శ్రీలంకకు సంబంధించినటువంటి యొక్క మెజారిటీ అండ్ టర్న్ అనేది వచ్చింది అంటే శ్రీలంకలో మెజారిటీ ప్రభుత్వం అనేది రాజపాక్ష ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడింది అనమాట వాళ్ళకి చాలా వరకు ఏంటి మెజారిటీ అనేది వాళ్ళకే ఉంది అంటే ఏదైనా కానీ రాజ్యాంగంలో మార్పులు చేయగలిగేంత ఎక్కువ మెజారిటీ అనేది ఉందన్నమాట సో ఈ యొక్క అంశం అనేది ఇప్పుడు తమిళ యాస్పిరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తమిళ యొక్క కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోరికల్ని అడ్రస్ చేసే విధంగా గుర్తించి వాటిని తీర్చే విధంగా ఏమన్నా ఉన్నాయా లేకపోతే యొక్క ఇన్ఎఫెక్చువల్ అంటే వాటిని పట్టించుకోకుండా మేబీ అంటే ఆ యొక్క కారణం ఏదైతే ఉందో పట్టించుకునే అవకాశం ఉందా లేకపోతే వాళ్ళకి ఎక్కువ మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి వీటిని పట్టించుకోకుండా వదిలేసే అవకాశం ఉంది అనే దాని గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇండియాస్ అప్పీల్ టు శ్రీలంక టు అడ్రస్ ద యాస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ తమిళ్ మైనారిటీ విలమ్ క్రియేట్ ఫైండ్ రిజనెన్స్ ఎమాంగ్ ద తమిళ్ స్పీకింగ్ పాపులేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద పాక్ స్ట్రైట్ బట్ ఇట్ ఈస్ డౌట్ఫుల్ ఇఫ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫర్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇండియా అప్పీల్ ఏంటి శ్రీలంకకు సంబంధించి ఏవైతే తమిళ మైనారిటీ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ కోరికలు తీర్చే విధంగా ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క సయోధ్య కుదిరిచే రిజోనెన్స్ ఏంటంటే సయోధ్య కుదిరిచే విధంగా ఎవరికి యొక్క ఎమాంగ్ తమిళ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క పాపులస్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అంటే బోత్ సైడ్స్ అనమాట పాక్ స్ట్రైట్కి సంబంధించినటువంటి రెండు వైపులా వీళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించి సయోధ్య కుదిరిచే విధంగా చేయాలని మన భారతదేశం కోరుకుంటుంది కానీ అది ఇప్పటికీ కూడా సందేహాత్మకంగానే ఉందన్నమాట ఈ యొక్క సందేశ అంటే మనకు ఆ యొక్క సందేహం అనేది ఇంకా రేకెత్తించే విధంగానే ఉందన్నమాట ఏ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ బై బోత్ కంట్రీస్ ఆఫ్టర్ ఏ వర్చువల్ సమ్మిట్ బిట్వీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ హీస్ అ కౌంటర్ పార్ట్ మహేంద్ర రాజపాక్స ఆన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నాట్ ఓన్లీ రీఇటరేటెడ్ ఇండియా స్టేటెడ్ పాలసీ ఆఫ్ స్పీకింగ్ టు ఎన్షూర్ ఈక్విటీ జస్టిస్ పీస్ అండ్ రెస్పెక్ట్ within a united sri lanka for tamils but explicitly mentioned the need to carry forward the reconciliation process through the implementation of the 13th amendment of sri lankan constitution ante ee yokka edaithe manaku veliddara yokka joint virtual meeting ane jarigindi anamata eppudu jarigindi 26th tarikuna september 26th tarikuna mana bharatadesha pradhana ayinatundi narendra modi ki అలానే అక్కడ కౌంటర్ పార్ట్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క శ్రీలంక ప్రధాని అయినటువంటి మహేంద్ర రాజపాక్సేకి సో ఈ యొక్క మీటింగ్ జరిగిందనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే రీఇటరేట్ అనేది భారతదేశం అనేది ఏ దేన్ని తిరిగి చెప్పింది అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో ఏది ఈక్విటీ జస్టిస్ పీస్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఈ యొక్క శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తమిళ్లకు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అంశం అనేదాన్ని మళ్ళీ రీఇటరేట్ అనమాట తిరిగి పునరుద్ఘటించారనమాట మన భారతదేశ ప్రధాని అయినటువంటి మన నరేంద్ర మోడీ గారు సో దాంతోపాటు ఏంటంటే ఎక్స్ప్లిసిట్గా అంటే క్లియర్గా అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే స్పష్టంగా ఇంకా ఆయన ఏం మెన్షన్ చేశాడు ఈ యొక్క రీకన్సిలియేషన్ అనమాట అంటే రీకన్సిలియేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సయోధ్య కుదిరిచ్చే విధంగా అంటే ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి యొక్క ప్రాసెస్ చేసే విధంగా
ఈ యొక్క స్పీచ్లో రాజపాక్సే ఏం చెప్పాడు అంటే ఇక శ్రీలంక అనేది ఇక కన్ఫా అంటే ఒక కాన్ఫిడెంట్గా నమ్మకంగా ఉందన్నమాట దేనికి సంబంధించి ఏవైతే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఆల్ అందరి యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి మేము రీచ్ అవుతాం ముఖ్యంగా ఏవైతే ఈ యొక్క ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ అనమాట అంటే జాతి ఎథ్నిక్ అంటే ఏంటంటే జాతిపరమైనటువంటి యొక్క గ్రూపులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క బాగు కోసం మేము చూసే విధంగా చేస్తామని చెప్పేసి నమ్మకం మాకుంది దాంట్లో ఆ యొక్క జాతి గ్రూపుల్లో తమిళులు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పాడు అనమాట హౌ ఎవర్ హీ అపియర్ టు క్వాలిఫై ద కమిట్మెంట్ బై లింకింగ్ ఇట్ టు రీకన్సిలియేషన్ నేచర్డ్ యాజ్ పర్ ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ శ్రీలంక అంటే దాంతోపాటు ఇంకా ఆయన ఏంటి ఒక ఏదైతే ఒక కమిట్మెంట్ ఆయన కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఏది ఒక సయోధ్య కుదిరించే అంశానికి సంబంధించి ఏంటి అంటే ఆయన ఒక సపరేట్ అయినటువంటి ఆదేశం అనేది ఉందన్నమాట అది ఏంటి యొక్క శ్రీలంక పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు యొక్క సయోధ్య కుదిరించే విధంగా చూసే అంశం అనేది ఉందన్నమాట ఆయన దృష్టిలో సిగ్నిఫికెంట్లీ ఏ సపరేట్ స్టేట్మెంట్ బై మిస్టర్ రాజపాక్సర్స్ ఆఫీస్ ఇష్యూడ్ లెటర్ మేడ్ ఆన్ నో రిఫరెన్స్ ఆన్ టు ద థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ విచ్ ఎన్విసైజ్డ్ పవర్ షేరింగ్ విత్ ద ప్రావిన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండో శ్రీలంకన్ అకార్డ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ తర్వాత ఈ యొక్క ఆయన యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క రాజపాక్సే ఆఫీస్ నుంచి ఒక మ్యాండేట్ అంటే ఒక లెటర్ అనేది రిలీజ్ చేశారనమాట ఆ లెటర్లో ఈ యొక్క పదమూడవ అమెండ్మెంట్కి సంబంధించి ఎటువంటి అంశాన్ని వాళ్ళు ధ్రు అంటే స్పష్టపరచలేదు ధృవీకరించలేదనమాట ఏంటి ఈ యొక్క పదమూడవ అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల సారీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో మన భారతదేశానికి శ్రీలంకకి ఒక ఒప్పందం అనేది పవర్ షేరింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఒప్పందం అనేది జరిగిందనమాట ఈ యొక్క ప్రావిన్సెస్ ప్రకారం ఆ ఒప్పందానికి సంబంధించి పదమూడవ రాజ్యాంగ అమెండ్మెంట్ అనేది కూడా జరిగింది సో దానికి సంబంధించి దాన్ని అమలు చేస్తున్నట్టు కావచ్చు ఏవి అనేది తెలపలేదు అనమాట ఈ యొక్క లేఖలు ద ఒమిషన్ ఒపినిషన్ ఈజ్ అన్సర్ప్రైజింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం అంటే ఆ యొక్క అంశాన్ని విడిచిపెట్ట ఒమిషన్ అంటే ఏంటంటే విడిచిపెట్టడం అనేది మనం పెద్దగా ఆశ్చర్యపోయే అంశం అయితే కాదనమాట అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న పని అనేది మిస్టర్ రాజపాక్సా హ్యాస్ ద రిక్వైర్డ్ టూ థర్డ్ మెజారిటీ ఇన్ పార్లమెంట్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ హిస్ పార్టీ ప్లీజెస్ బట్ ద గల్ఫ్ బిట్వీన్ ద సార్ట్ ఆఫ్ అ డివ్ డివల్యూషన్ దట్ వుడ్ ఫుల్ఫిల్ తమిళ్ యాస్పిరేషన్స్ అండ్ వాట్ హిస్ బ్రదర్ ప్రెసిడెంట్ గోడబాయ రాజపాక్స వుడ్ వాంట్ టు ప్రయారిటైజ్ ఈజ్ అ క్వైట్ లార్జ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మిస్టర్ రాజపాక్స అంటే మహేంద్ర రాజపాక్స ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనికి ఈ యొక్క చట్టసభలో రెండు బై మూడో వంతు మెజార్టీ అనేది ఉందన్నమాట పార్లమెంట్లో సో అతని యొక్క ఇష్టం ఉంటే కనుక వాళ్ళు కనుక ఆ పార్టీ కనుక ఒప్పుకుంటే ప్లీజెస్ అయితే అంటే ఒప్పుకుంటే కనుక ఎటువంటి అమెండ్మెంట్ అయినా చేయగలిగే అధికారం అనేది ఒకటి ఉంది కానీ ఇక్కడ విడకొట్టే విధానం డివల్యూషన్ ఏంటండి వీరి యొక్క తమిళ యాస్పిరేషన్ సంబంధించినటువంటి విడకొట్టే అంశం ఏదైతే ఉందో గల్ఫ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అనమాట రెండు భూభాగాల్ని విడకొట్టే ఒక చిన్న వాటర్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే గల్ఫ్ అంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు పెద్ద రెండు దేశాల మధ్య డిస్కషన్ సో దాన్ని కూడా అలా గల్ఫ్తో పోల్చారనమాట సో ఏదైతే ఉందో తమిళ యాస్పిరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నెరవేర్చడానికి సంబంధించి ఆయన యొక్క తమ్ముడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి గోటబాయ రాజపాక్సే ఆయన యొక్క ప్రయారిటీ ఏజ్ ఎలా ఉందో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈయనైతే యొక్క చట్టసభల్లో మార్పు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన యొక్క ఉద్దేశం కూడా తెలుసుకోవాలి కదా ఇండియాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ అన్డౌటబ్లీ రిలేటెడ్ టు స్పెక్యులేషన్ దట్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ శ్రీలంక మే హీడ్ కాల్స్ టు రోల్ బ్యాక్ ద ప్రొవిన్షియల్ కౌన్సిల్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం ఇంటెన్షన్ అనేది మనం ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది కనుక మనం చూస్తే ఎలా ఉంది అంటే చూడటానికి ఎలా ఉందంటే ఈ స్పెక్యులేషన్ అనమాట అంటే పూర్తిగా ఏదైతే ఉందో యొక్క అంచనా వేసే విధంగా ఏదైతే ఉందో మనకు ఏంటంటే చూడటానికి ఎలా ఉంది అంటే ఈ యొక్క థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం అనేది దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం అనేది ఉంది కానీ ఈ యొక్క శ్రీలంక అనేది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఈ అంశాన్ని అనే దాన్ని అంటే హీడ్ అంటే ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఈ యొక్క కాల్స్ అనేవి చేస్తుంది అనమాట దేనికి సంబంధించి వీళ్ళు ఏదైతే ఈ యొక్క ప్రావిన్షియల్ కౌన్సిల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వెనక్కి వెళ్ళడానికి మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారనమాట వాళ్ళు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్నారు అనమాట ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ హమ్ రిలేషన్స్ ఇన్ విచ్ ఇండియా ఈజ్ కీన్ ఆన్ లిమిటింగ్ శ్రీలంకాస్ ఎక్స్పోజర్ టు చైనీస్
ఆ యొక్క స్మాలర్ నైబర్ మీద ఆ పరపత అనేది కోల్పోకుండా చూడటం కోసం మన భారతదేశం అనేది కష్టపడుతుంది అనమాట వెన్ ఇండియా హ్యాజ్ అ బ్యాకింగ్ శ్రీలంక ఆఫ్టర్ ద వార్ రెజ్యూమ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్ చూజ్ టు ఇగ్నోర్ ద డి మెజర్ ఆఫ్ ద నార్దర్న్ అండ్ ఈస్టర్న్ ప్రావిన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ఐదు ఆరులో శ్రీలంకలో జరిగిన యుద్ధానికి మన భారతదేశం అనేది సహకరించింది అనమాట సో ఆ యొక్క సహకరించిందే కానీ అప్పుడు ఏదైతే కొన్ని అంశం ఏదైతే ఉందో నార్దర్న్ ఈస్టర్న్ ప్రావిన్సెస్ యొక్క డి మేజర్ అనమాట విడకొట్టే అంశాన్ని మాత్రం అప్పుడు పట్టించుకోలేదు అప్పుడే ఆ యుద్ధ సమయంలోనే కనుక మనం అడిగి ఉంటుంటే కనుక బాగుండేది కానీ అప్పుడు పట్టించుకోలేదు అనమాట నవ్ వెన్ దేర్ ఈజ్ అ లిటిల్ గ్లోబల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హోల్డింగ్ శ్రీలంక టు ఇట్స్ అమ్ past promises on ethnic reconciliation and justice for war time exercises there is room for considerable skepticism about how effectual any appeal to the sri lankan regime would be అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క గ్లోబల్ ఇంటర్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అంటే ఈ యొక్క శ్రీలంకకి ఈ యొక్క పాస్ట్ ప్రామిస్ ఏవైతే ఇంత ముందు గతంలో చేసినటువంటి ఏవైతే ప్రమాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రమాణాలు తీ తీర్చడానికి సంబంధించి గ్లోబల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అంటే ప్రపంచం నుంచి పెద్దగా ఒత్తిడి ఏం లేదు మన భారతదేశం కూడా ఒత్తిడి చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంది దేనికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రామిస్ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జాతిపరమైనటువంటి సయోధ్య కురిచే అంశం కావచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క వార్ సమయంలో ఏదైతే యుద్ధ సమయంలో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే తప్పుడు టైం తప్పుడు విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా యొక్క ఏది పూర్తిగా వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చర్చించడానికి పూర్తిగా ద్వేషం అనేది స్పెక్టిజం అనేది అంటే వాటి మీద వాటికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు పూర్తిగా ఆ యొక్క అంశాలను చర్చించాలన్నా వాటి గురించి ఆలోచించాలన్నా కానీ వాళ్ళు ద్వేషంగా భావిస్తున్నారనమాట సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క శ్రీలంకకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రదేశం అంతా కూడా పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంది వాటి అంశాలని చర్చించడం కావచ్చు ఆ వార్ టైం ప్రామ్ ఆ యొక్క పాస్ట్ ప్రామిసెస్ కావచ్చు వార్ టైం అంశాలను చెప్పడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నాను అనమాట ది రాజపాక్సస్ ఆర్ ఎవేర్ ఆఫ్ దేర్ మ్యాండేట్స్ and are unlikely to do anything that does not have the appropriation of the majority simhala community and if rajapaksa evaraithe unnaro ayana yokka vidhi ento ayana baaga telusu mandates edaithe undo mandates ante vidhi anamata ayana baaga evaru anamada ayana baaga telusu anamata so unlikely to anything ante ayana edaithe undo ayana yokka simhalalaku vetrekanga ante valaku anukulanga kaakunda appropriation ante entante యొక్క అనుకూలంగా కాకుండా వాళ్ళకి దెబ్బతీసే విధంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి పనులు ఏవి ఆయన చేయడు అనమాట ఆ కమ్యూనిటీకి సింహాల కమ్యూనిటీకి వైల్ ఎనౌన్సింగ్ స్టెప్స్ ఆన్ బై లేటరల్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఏ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ గ్రాండ్ ఆఫ్ ఫర్ బుద్ధిస్టమ్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇండియా హెల్డ్ బ్యాక్ ఇట్స్ డెసిషన్ ఆన్ శ్రీలంకాస్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఏ కరెన్సీ స్వాప్ అండ్ ఏ డిఫర్మెంట్ ఆఫ్ డెబిట్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క బ దౌత్యపరంగా ఈ యొక్క కోఆపరేషన్ చేస్తానని ఏదైతే అంశాలని శ్రీలంకకి చేస్తానని చెప్పేసి ఒప్పుకుంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క పదిహేను మిలియన్ల గ్రాంట్ అనేది ఈ యొక్క బుద్ధిజానికి సంబంధించిన బుద్ధిస్ట్ కల్చర్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి కూడా వీళ్ళకు పదిహేను బిలియన్ల మిలియన్ల డాలర్లు అనే అమౌంట్ అనేది కూడా కేటాయించింది కానీ కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏది శ్రీలంక అనే దాని గురించి సంబంధించి వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టారనమాట కరెన్సీ స్వాప్ అనే దాని గురించి మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కరెన్సీ స్వాప్ చేయాలని చెప్పేసి మన ఆర్బీఐని రిక్వెస్ట్ పెట్టారు ఆ యొక్క అంశాన్ని ఏంటంటే ఇంకా దాని మీద ఎటువంటి నిర్ణయం అనేది తీసుకోకుండా అలానే ఆగిపోయి ఉంది దాంతోపాటు వాళ్ళ యొక్క అప్పు ఏదైతే ఉందో డిఫర్మెంట్ అప్పు అంటే కొంతకాలం ఆగాలి ఆ కట్టు అప్పు కట్టకుండా కొంతకాలం టైం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ యొక్క అంశాన్ని కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు పట్టి ఉంచారనమాట దాని గురించి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా అలానే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారనమాట ఇట్ వుడ్ బి వాచింగ్ డెవలప్మెంట్స్ ఆన్ ద లెజిస్లేటివ్ ఫ్రంట్ యాజ్ ద రాజపాక్స అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్లాన్స్ టు అండు లెజిస్లేషన్ దట్ హ్యాడ్ కర్బ్డ్ ద ప్రెసిడెంట్ పవర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ యొక్క అక్కడ ఉన్న ప్రవిస్తు ప్రవిస్తుల ప్రకారం డెవలప్మెంట్స్ ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క లెజిస్లేటివ్ ఫ్రంట్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క లెజిస్లేటివ్ ఫ్రంట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క చట్టసభల్లో మార్పులు తీసుకురావాలా ఆ చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలని దాని గురించి ఎక్కువగా బా శ్రీలంక ప్రభుత్వం అనేది ఆలోచిస్తుంది అనమాట ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రాజపాక్స అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఆయన యొక్క పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో వ్యూహం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ యొక్క చట్టంలో ఆ లెజిస్లేషన్ అనేది ఆ చట్టాన్ని మార్చాలా దేనికి సంబంధించి పూర్తిగా ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అధికారాలకి ఆటంకపరిచే చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలా వాటిని పూర్తిగా మార్చేయాలనే దాని గురించి ఆయన యొక్క పూర్తి ఆలోచన ఉందని చెప్తున్నారనమాట సో ఈరోజు చూడండి ఈ యొక్క టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పేపర్ అనేది రాలేదు సో అది కూడా నేను చెప్పలేకప